Байден определился с кандидатом на пост вице-президента. Он выбрал 55-летнюю сенатора Камалу Харрис. Кандидат в президенты США Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис своим кандидатом на пост вице-президента. Он заявил, что гордится тем, что Харрис стала его партнером в этой кампании. Об этом Байден написал в Твиттер. Он отметил, что гордится работой Харрис на посту генерального прокурора. «Для меня честь сообщить, что я выбрал Камилу Харрис, бесстрашного бойца и одну из лучших государственных служащих страны в качестве своего напарника», — написал Байден. Харрис поблагодарила Байдена за его выбор и заявила, что готова сделать все возможное, чтобы сделать его президентом США. Джо Байден может объединить американский народ, потому что он всю жизнь боролся за нас. И как президент он построит Америку, соответствующую нашим идеалам. Для меня большая честь присоединиться к нему в качестве кандидата от нашей партии на пост вице-президента и сделать все возможное, чтобы сделать его нашим главнокомандующим, написала сенатор в Твиттер. Как пишет The Guardian, выбирая 55-летнюю Харрис, Байден выбрал потенциального преемника, который может стать первой женщиной и президентом страны. Харрис – одна из самых видных чернокожих женщин в американской политике, привлекательная для представителей всего идеологического спектра партии. Она проработала шесть лет в качестве генерального прокурора Калифорнии, прежде чем попасть в Сенат в 2016 году. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Джо Байден может победить действующую власть на выборах с вероятностью 91%. РБК Украина писала, что согласно опросу Сайна Колледж и New York Times, Джо Байден обходит Дональда Трампа в общенациональной президентской гонке на 13%.